നിവിൻ പോളി അഭിനയത്തിൽ നിന്നും ഇടവേള എടുക്കുന്നു ഓക്കെ മേ ബി പേഴ്സണൽ തിങ്സ് അല്ലാതെ ഈ സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമയുടെ ഫെയിലിയർ കാരണം നിവിൻ പോളി ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്റിന്റെ അടിയിൽ കുറെ കമൻസ് അങ്ങനെ കണ്ടു സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് പൊട്ടിയത് കൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ എങ്ങനെ പിന്നെ നിവിൻ പോളിയുടെ ആ ഒരു ബോഡി ഷേമിംഗ് ലെവലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് തടി ഓവറാണെന്ന് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് സിക്സ് പാക്ക് ആയിട്ട് വരാൻ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടേതായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ റീസൺസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ ഒരുപാട് കാലം ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ തോന്നും മൂപ്പരെടുക്കും മൂപ്പരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അതിനിടെ കയറിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ബോഡി ഷേമിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പടം പൊട്ടിയത് കൊണ്ട് ഇനി നിർത്തി അങ്ങനത്തെ തോട്ട്സ് ഒന്നും വേണ്ട പൈതവേ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിലും സീക്രട്ട് ഏജൻ എന്നുള്ള പേരിൽ ഏതോ ഒരു പുണ്യാത്മാവ് ഏഹ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാദർ ഡിസോർഡർ ഉള്ള ഒരുത്തം വന്നിട്ട് ചുമ്മാ കമൻറ്റ് ഇട്ട് കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഗീവ് അവേ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാം സ്പാം ആണ് ഞാനല്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഞാനാന്ന് വിചാരിച്ച അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കണ്ട അയാൾക്ക് ഇനി ടെലിഗ്രാമിലോ വാട്സാപ്പിലോ പോയി മെസ്സേജ് അയച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒന്നും ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല പറ്റിപ്പ അയക്കുന്ന പൈസ പോയി കിട്ടും നിങ്ങളത് ഞാനല്ല അത് ഓക്കെ ഞാനാണ് ഫസ്റ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ഇട്ടത് കാർത്തിക് സൂര്യയുടെ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടു മല്ലു ട്രാവലറിന്റെ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനാണ് ഇട്ടത് ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു കുത്തി നമുക്ക് തന്നെ പണി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഉടായിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു എന്തുവാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പൊ കുറെ പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചു അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഞാനല്ല സീക്രട്ട് ഏജന്റ് അല്ല അത് ഏതോ ഒരുത്തന്മാര് കാട്ടുന്ന ഞാൻ ഓൾറെഡി യൂട്യൂബിന്റെ ടീമിനോട് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കാണുന്ന കിട്ടുന്ന എല്ലാ അങ്ങനത്തെ ചാനലുകളും എൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്പാം നടത്തുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് അടിച്ച് കളയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് അടിച്ച് കളഞ്ഞോട്ടാ അതേമാതിരി നിങ്ങൾ അതായത് യു കൺഗ്രാറ്റ്സ് യു വിൻ സംതിങ് സം പ്രൈസ് എന്നൊക്കെ വന്ന് സീക്രട്ട് ഏജന്റ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ പേരൊക്കെ വെച്ച് വരും അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിലെങ്കിൽ എനിക്ക് ലിങ്ക് പേഴ്സണലി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അയച്ചു തരാം ഈ അടിച്ച് കളയും ഇനി ഇന്നത്തെ കോണ്ടന്റ് ഇപ്പത്തെ കോണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിനിമ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി അതിനെല്ലാവരും വളരെ മോശം അഭിപ്രായം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓബിയസ്ലി ആ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർക്കും പ്രൊഡ്യൂസർക്കും ഒക്കെ പറയാനുണ്ടാവുക ആ സിനിമ പൊട്ടാൻ കാരണം ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്ന റിവ്യൂ പറയുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള യൂട്യൂബിലുള്ള ഫേസ്ബുക്കിലുള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്ന ആളുകൾ ക്രിറ്റിക്സ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ പടം പൊട്ടിച്ചത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അവരവരുടെ പേഴ്സണലി അവർ ചെയ്തു വെച്ച വർക്ക് മോശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഈ വർക്ക് മോശമായി പോയി എന്നുള്ളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറ് നമ്മളെ തലയിൽ കുറ്റിട്ടിട്ട് ചാടി പോവാനാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് റയർ കേസുകളെ വരാറുള്ളൂ ഒരു മാസത്തിൽ കുറെ പടങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ കുറെ പടങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സാറ്റർഡേ നൈറ്റിന് കിട്ടിയ പോലത്തെ ഒരു നെഗറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ഓക്കെ അട്ടർ ഫെയിലർ ആണ് പടം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസ് അങ്ങനെ എല്ലാ പടങ്ങൾക്കും ഒന്നും ആരും കൊടുക്കാറില്ല വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന പടങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കാരണം അത് അത്രയും മോശമാണ് പബ്ലിക് റെസ്പോൺസ് അത്രയും മോശമായിരിക്കും അപ്പൊ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് പടം അടിപൊളിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡയറക്ടറും പ്രൊഡ്യൂസറും അതിന്റെ ടീമും ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നവരെ വന്നിട്ട് ഒരുമാതിരി ഊഞ്ഞാലാട്ടുന്ന പരിപാടി അത് വളരെ എന്താ മോശമല്ലേ റോഷൻ ആൻഡ്രൂസ് സാറേ ഏഹ് നിങ്ങൾ എത്രയോ വലിയൊരു ഡയറക്ടറാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇതിന് മുമ്പുള്ള പടങ്ങളും മുംബൈ പോലീസ് ഒക്കെ വാസ് ലൈക്ക് മാസ്റ്റർ പീസ് ഏ അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ലൈഫിൽ മൊത്തം മാസ്റ്റർ പീസ് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ദ പെർഫെക്റ്റ് മൂവി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഫെയിലിയേഴ്സ് വരാം കയ്യിൽ നിന്ന് പോവാം പാളാം എല്ലാം പറ്റും അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കണ്ടേ അത് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ് എടുക്കുക ക്രിറ്റിസിസം വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആളുകൾ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ടത് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്താലല്ലേ ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയും ഏതൊരു പേഴ്സണും വളരാൻ പറ്റും ഒരു ക്രിറ്റിസിസോ ഇല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ
പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇസ് ദിസ് ഇപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൻഡ് എഗൻ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴും ആൾക്കാർ ദർ ആർ സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ഡിസൈഡ് വെദർ ഓർ അവരൊരു പ്രൊപ്പഗൻഡ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം അത് മോശമായിട്ട് എഴുതാം നന്നായിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്താണ് റോഷൻ ചേട്ടൻ ഓ അവതാരകരുടെ ചോദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രൊപ്പഗൻഡ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നന്നായിട്ട് എഴുതാം മോശമായിട്ട് എഴുതാം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊപ്പഗൻഡ വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഒരു സിനിമ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയുടെ റിവ്യൂ പറയും ഒപ്പീനിയൻ പറയും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊപ്പഗൻഡ വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ചാനലോ ഒരു വ്യക്തിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പോകെ പോകെ റീച്ച് കിട്ടില്ല ആളുകൾ അയാളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ എത്ര കാലം ഒരു പ്രൊപ്പഗൻഡയും വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഒരു വ്യക്തി റിവ്യൂ പറയാൻ ഒപ്പീനിയൻ പറയാൻ വേണ്ടി എഴുതിയ വീഡിയോടെ എന്ത് വേണം ചെയ്തോട്ടെ ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമോ ഫേസ്ബുക്കോ യൂട്യൂബോ അയാൾക്ക് ഒരു പ്രോപ്പഗൻഡ് ഉണ്ട് അയാൾ ഇന്ന ആളുകളുടെ സിനിമ മാത്രം നല്ലതെന്ന് പറയും ഇന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട സിനിമ മാത്രം നല്ലതെന്ന് പറയും അതിങ്ങനെ ആളുകളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തോ അയാൾ ഇഷ്ടമല്ല അതായത് അയാളുടെ ഒരു പ്രോപ്പഗൻഡ വെച്ചിട്ട് അയാൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ സിനിമയും ഒരു ഒരു മെത്ത ഒരു പ്രത്യേകം പ്ലോട്ടിൽ വരുന്ന സിനിമകൾ മാത്രമായിരിക്കും ബാക്കി സിനിമയൊക്കെ അയാൾ പൊട്ടാന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ കാണുന്നവർ പൊട്ടന്മാരാണോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ചാനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിട്ടിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിയെ പതിയെ ആളുകൾ തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് അയാളെ സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ കാണുന്ന വ്യൂവേഴ്സ് ഒന്നും പൊട്ടന്മാരല്ല ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇന്നവിറ്റബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ചാനലിന്റെ മുന്നിൽ ഈ എൻറ്റയർ ടീം വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വളർച്ച കാരണമാണ് സോ പ്രൊമോഷൻ വേണം പ്രൊമോഷൻ ഇല്ലാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയിൽ മാത്രം പിടിച്ചു നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം ലെവൽ ക്വാളിറ്റി സാധനം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണം അതില്ലാത്ത പക്ഷം ഓടി നടന്ന് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ പ്രൊഡ്യൂസറെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രൊമോഷൻ അടക്കം കാശ് ചുട്ടപ്പം മാതിരി എണ്ണി വാങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഈ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആണോ അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയട്ടെ അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസറോട് പോയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഡയറക്ടറും ഇതിൽ അഭിനയിച്ച നടന്മാരും എല്ലാവരും പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്നതടക്കം കാശ് വാങ്ങിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ദ ജോബ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ജോബ് അവർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ ഓക്കെ എത്രയോ പ്രൊഡ്യൂസർമാരും ഡയറക്ടർമാരും വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഇതിലെ നടന്മാര് ഞങ്ങളെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തില്ല ഞങ്ങൾ കാശ് കൊടുക്കാത്തോണ്ട് അവര് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാത്ത എത്രയോ പേര് പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇത് അവരുടെ പാർട്ട് ഓഫ് ജോബ് ആണ് അവര് ചെയ്തിരിക്കണം ബാക്കിയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റും ലോകത്ത് വരുമ്പോ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ് ഒരു സോപ്പ് ഇറക്കുന്ന പോലും ഷർട്ട് ഇറക്കുന്ന പോലും എന്തായാലും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ സിനിമ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ആരും അറിയാതെ മാറി ഇരുന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ഒരാൾ അറിയാം അങ്ങനെ സിനിമ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ട് പോയോ എന്ന് ചോദിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകനും ഇവിടുത്തെ പ്രവാസികളായാലും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് പേരാണ് ഒരു ഈ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും കുടുംബങ്ങൾ ഈ സിനിമയോട് ജീവിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുതൽ ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോയ മുതൽ ഇതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് മുതൽ ഇതിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു പത്ത് അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യവസായത്തിൽ പോകുന്നു ഒരു സിനിമ റോഷൻ ആൻഡ്രൂസ് വലിയ വലിയ കണക്കുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പത്തായിരം പേര് സിനിമ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പടത്തിനിട്ട ഓക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരാം പ്രൊമോഷൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് അഗ്രസീവ് പ്രൊമോഷനും ഉണ്ട് മൈൽഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി ഇറങ്ങി സാറ്റർഡേ നൈറ്റിന് ഒപ്പം ഇറങ്ങിയതാ സാറ്റർഡേ നൈറ്റിന്റെ പ്രൊമോഷൻ അഗ്രസീവ് പ്രൊമോഷനാ അതായത് കേരളത്തിൽ അഗ്രസീവ് പ്രൊമോഷൻ നടത്തി അവർ ഇവിടുന്ന് ഓവർസീസ് പോയി ഗൾഫ് കൺട്രീസ് പോയി അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് പ്രൊമോഷൻ നടത്തി എല്ലാം അവര് മാക്സിമം പ്രൊ
ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പേടി തോന്നുമ്പോഴാണ് സിനിമയേക്കാൾ കൂടുതൽ പൈസ മുടക്കി ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്തു മനസ്സിലായ അപ്പൊ അതാണ് പ്രൊമോഷന്റെ കാര്യം ഇനി അടുത്തത് സിനിമ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചായ കൊടുക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യമൊക്കെ റോഷൻ ആൻഡ്രൂസും ഇതിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ചവരും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ഡയറക്ടറിന്റെ പൈസ കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മെയിൻ സ്ട്രീമിലുള്ള ആക്ടേഴ്സിന്റെ ആക്ട്രസസിന്റെയും പൈസക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് വേതനം വേതനം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കുന്നതും ചായ കൊടുക്കുന്നതും സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ആളുകളുടെ വേതനത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടോ അവർക്ക് കൂടുതൽ പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അതൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു നടനും ഫ്രീ ആയിട്ട് ചാരിറ്റിയിൽ വന്ന് അഭിനയിക്കുന്നില്ല ഒരു നടിയും അഭിനയിക്കുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും റയർ കേസസ് പിന്നെ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത് തിയേറ്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഒരാൾക്ക് മാത്രം പോകേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ഒരു സിനിമ ഫുള്ള് വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് തിയേറ്റർ റിലീസിന് റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന സിനിമയിൽ ആക്ടർക്ക് അയാളെ പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ആക്ട്രസിന് അയാളെ പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ അഭിനയിച്ച എല്ലാവർക്കും അവരുടെ റെമ്യൂണറേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ചായ കൊടുക്കുന്നവനും പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കുന്നവനും അടക്കം അവന്റെ ദിവസ കൂലി ഫുള്ള് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഡയറക്ടറും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും പൈസ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് പിന്നെ ആ മുട്ടയ്ക്ക പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടേണ്ടത് അല്ലെ ഇപ്പത്തെ മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രീന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒ ടി ടി അടക്കം ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോമില് വിൽപ്പന കഴിഞ്ഞ് ഓൾറെഡി അഡ്വാൻസ് വാങ്ങി സാറ്റലൈറ്റും അതും ഇതും ഓവർസീസും എല്ലാം വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു പടം തിയേറ്ററിൽ പോകണം മനസ്സിലായ സോ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഓൾറെഡി ഇറക്കിയ മുതലോ ആ മുതലിന്റെ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമോ തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അത് ഉറപ്പാ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പണിക്ക് ആരും നിൽക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തില് ഞങ്ങൾ ഓക്കെ പ്രേക്ഷകർ സാധാരണക്കാർ നമ്മള് ഒരു നൂറോ ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ ചെലവാക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പൈസ വാല്യൂ ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഈ സാധനം പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന പടങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് വളരെ കുറവാണ് ഒരു ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള നടനോ നടിയോ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുടക്കിയ മുതലിന്റെ മാക്സിമം ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് ശതമാനം തിരിച്ചു വിട്ട് പോട്ടിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായ അത് മുന്നോട്ട് ബിസിനസ് കണ്ടിട്ടല്ലേ സിനിമ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ ചാരിറ്റിക്ക് അല്ലല്ലോ സിനിമ എടുക്കുന്നേ സോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട കാശ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാശ് മുടക്കും ആ കാശ് മുടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ എന്റെ സമയം പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വെച്ച് പോയി എനിക്ക് ആ സ്റ്റഫ് കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി ഒരു സാധനം കാണാൻ പറ്റിയില്ല ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നവർ അതല്ലേ പറയുന്നേ അതിൽ എന്ത് പ്രൊപ്പകണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രൊപ്പകണ്ട ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സിനിമ ഹിറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ടാവില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എതിരെ ഒരു പ്രൊപ്പകണ്ടെങ്കിൽ സോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റഫ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സാധനം അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇനി വരുന്ന റിവ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പീനിയൻസോ കാര്യങ്ങളോ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറുന്നതിൽ മാക്സിമം ഇപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നടന്റെ ഫാൻസ് ആയിരിക്കും സോ അവർ ആ ഷോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അവർ തിരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആണെങ്കിൽ മൗത്ത് വഴി അവർ പറയും അങ്ങനെ ഞാൻ അഭിനയിച്ച നടന്റെ സിനിമ അടിപൊളിയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച ആ സങ്കടോ മനസ്സിലും ഒതുക്കി പിടിച്ചൊന്നും അങ്ങനെ കാലഘട്ടം ഇല്ല ഓക്കെ നല്ലത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഒരു സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ആസ് എ ഡയറക്ടർ ആക്ടർ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഈവൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെങ്കിൽ പോലും നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റിന് പൈസ മുടക്കിയാലേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒന്നും ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് വരും എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ റിവ്യൂ ഇടൽ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്നത് കൊണ്ടോ നിങ്ങളെ സിനിമ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കുത്തുവാളെടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത പടത്തിന് പോകില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇതാണൊന്നും അല്ല കേസ് ഇത് കേസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേടിയാണ് ഓക്കെ റിവ്യൂ ഒപ്പീനിയൻസ് വരുന്നു അയ്യോ ഞാൻ എടുത്ത സാധനം എനിക്ക് അതിന്റെ ഫീഗോ ഞാൻ എടുത്ത ഒരു സാധനം മോശമായി പോയി എനിക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ആ ഒരു തോന്നൽ കൊണ്ട് വരുന്ന ലേം എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ
സിനിമയെ കുറിച്ച് എഡിറ്റിംഗ് അറിയണം ഡയറക്ഷൻ അറിയണം സ്റ്റോറി എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ്ലി അറിയുന്ന ഒരാൾ ഇരുന്നിട്ട് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ആ ട്രൗസർ കയറും മനസ്സിലായ കംപ്ലീറ്റ്ലി ടെക്നിക്കലി എല്ലാം അറിയുന്ന സിനിമ എടുത്ത് തഴമ്പിച്ച ഒരാൾ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് എങ്ങാനും എടുത്ത് ഒപ്പീനിയനോ റിവ്യോ പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഉടുതുണിയിലും മറുതുണിയിലും അത് ഓടും നിങ്ങൾ അതാ നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സാധനത്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇനി ഇരുന്ന് തള്ളി മറയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൂടി സാറെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തായിരിക്കണം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അഞ്ച് പടം എടുത്തിട്ടോ അഞ്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുത്തിട്ടോ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻ വെക്കും നിങ്ങൾ ഏത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് സിനിമ അഭിനയിക്കും എന്നിട്ട് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യും അത് കൊടുക്കുന്ന ഞങ്ങളെ കാശല്ലേ ഒരു ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള മിനിമം ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് സിനിമ കാണുന്ന ഒരാൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ അയാളുടെ എഫേർട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ കാണുന്നത് ക്രിക്കറ്റോ ഫുട്ബോളോ വരെ അത് കളിക്കാത്ത ആളുകൾ കമന്ററി പറഞ്ഞ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാറില്ലേ അങ്ങനെയും ക്രിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചവനും ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചവനും മാത്രം അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് പരിപാടിയാണ് ഏ സിനിമ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സമയം മുടക്കി നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഒരു സിനിമ കണ്ട് അതിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വർഷങ്ങളായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സിനിമ എത്ര കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സിനിമ അല്ല വേറെ വല്ല സിനിമയും കാണലുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറേനും മറ്റും കാണുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ സിനിമയും റോഷൻ ആൻഡ്രൂസ് കാണുന്നുണ്ട് ഏ കാണാൻ പറ്റും അതിനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല കാണലുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം പക്ഷെ നമ്മൾ കാണലുണ്ട് അതാണ് നമ്മളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ മലയാളം ഹിന്ദിയും തമിഴും നമ്മളെ കണ്ണ് കിട്ടുന്ന എല്ലാ സിനിമയും നമ്മൾ കാണലുണ്ട് സോ വി ക്യാൻ കമ്പയർ ഈസ്ലി മനസ്സിലായ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലുള്ള പടവും കാണും എല്ലാവരുടെ പടവും കാണും സോ ഞങ്ങൾക്കത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസിലി നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് അത് ഇനി ആ മിസ്റ്റേക്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു നൂറോ ഇരുന്നൂറോ കൊടുക്കുന്ന ഒരാളുടെ കടമയുണ്ട് ചെയ്യണ്ടേ അല്ലാതെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ റോഷൻ ആൻഡ് സാറാണ് അയാളുടെ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നതിന് സങ്കടമുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി ഒന്നും പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമേനെ കുറിച്ച് നല്ലതും പറഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ നാട്ടിലിറങ്ങി നമുക്കും നടക്കണ്ടേ ഏ കാരണം ഒരു പറയില്ല നീ അല്ലാതെ ആ സിനിമേനെ കുറിച്ച് അത്രയും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഇതൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഒരു സിനിമ കണ്ടിറങ്ങി എന്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് പോയിട്ട് എങ്ങനെയുള്ള സിനിമ റോഷൻ ആൻഡ്രൂസ് സാറിന്റെ സിനിമ ചീത്ത പറയണം നല്ലത് പറയാം സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് നല്ലതാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പോയി പടം കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പുറത്തിറങ്ങി അവന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കും അത് നമ്മൾ കേൾക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു പടം അത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ഓക്കെ അതിന് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് റിവ്യൂ ഇടുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വ്ളോഗ് എഴുതുന്നവരെയൊക്കെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആരും ഇനി റിവ്യൂ ഇടണ്ട ഒപ്പീനിയൻ പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് നന്നാവണ്ടെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്താണ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് അയാൾ ആദ്യം തീരുമാനിക്കണം അയാൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു തിരക്കഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അയാൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ പോയി നിന്നിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വെറുതെ കയറി ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുക അവര് പോയിട്ട് അവർക്കുള്ള ഇമോഷൻസ് വെച്ചിട്ട് അവർ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യണം പിന്നെ കൂടുതലും സിനിമ എന്നൊരു വ്യവസായത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഫെസ്ട്രേറ്റഡ് അവരതിൽ കയറി വേറെ അലക്കവും സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സിനിമയിൽ സെറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടോ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളൊരു ഷർട്ട് വാങ്ങി ആ ഷർട്ട് നിങ്ങൾ ഇട്ടു ഈ ഷർട്ടിന്റെ തുണി പോരാ ഈ ഷർട്ടിന്റെ കളർ പോരാ ഈ ഷർട്ടിന്റെ ഫിറ്റിംഗ് പോരാ ഷർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയാ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി നിങ്ങളൊരു സൂഷി വാങ്ങി തിന്നു ഈ സൂഷിയിൽ ഒരു ഫ്ലഷി ചുഴ ഉണ്ട് ഇതാണ് പറ്റിയില്ല സൂഷി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയാ അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാ അല്ലെ എനിക്കറിയാൻ
ഒന്നും സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് പിന്നെ എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ പറ എന്തെങ്കിലും സ്പർശിക്കണ്ടേ ഒന്നും സ്പർശിക്കാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്ത് പറയാനാണ് സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയത് കുറവാ ചെറു കാരണം എന്താ പറയുക സ്പോയിലർ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാതിരിക്കുക ഓടിക്കോട്ട് പാവം ഒ ടി ടിയിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടാറ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് കോലത്തിലാന്നുള്ളത് ഓടുന്ന വഴിക്ക് നടന്മാർ നാലാൾ ഓടുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ആംഗിളിൽ ക്യാമറ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഡ്യൂപ്പാ ഓർഡറെ അത് ഒരു മാസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡ്യൂപ്പ് കറക്റ്റ് അറിയാം ഡ്യൂപ്പാ ഓർഡറെ എന്നുള്ളത് സ്പൈഡർമാൻ പോണ മാതിരി മറ്റേ കോക്ക് പറഞ്ഞത് സ്പൈഡർമാൻ പോണത് ചാടിപ്പോണ്ട് സിജു വിൽസ് റോപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മളെ കണ്ടാ മനസ്സിലോ അങ്ങനത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വർത്താനം പറയുന്നത് ഏൻ മഗ പിന്നെ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രവാസികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഓണവും ക്രിസ്മസും എല്ലാം പിന്നെ സന്തോഷത്തോടെ പിന്നെ ആസ്വദിച്ച് കൊണ്ടാടുന്നത് പ്രവാസികളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ദുബായിലും അതിലുള്ള എല്ലാ ജി സി സി കൺട്രിയിലുള്ള ആളുകൾ കാണാനായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ എന്താ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വന്നിട്ട് പറയാറ് ഇത് നല്ലൊരു സിനിമയാണ് നിങ്ങൾ കാണണം ഇതെല്ലാം സ്ഥിരം ഡയലോഗ് അല്ല ഇത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സൗഹൃദത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ വന്ന് കണ്ട് വിലയിരുത്തുക ഈ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇറങ്ങുന്ന റിവ്യൂസ് ഇപ്പം നമ്മളറിയാം ടെലിവിഷൻ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ വളരെ രീതിയാണ് ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോക്ക് പോയിട്ട് മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ഹാഫ് ടൈം വരുമ്പോ എങ്ങനെ കണ്ടു വയ്ക്കുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് വരെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് വരെ കണ്ടതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താ കൃത്യമായ മറുപടി എല്ലാരും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നോക്കാന്നാണ് എല്ലാരും പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കണ്ട് ഇറങ്ങിയവർ ആരും കഥ മൊത്തം വിളിച്ച് പറയാറൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ പോകുന്നവർക്കും അവരുടെ വീട്ടിൽ കൂട്ടിയും കുടുംബവും ഉണ്ട് അവർ ഇത് വിറ്റിട്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് ഏത് അല്ല നേരത്തെ സിനിമേന്റെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് അരി മേടിച്ചിട്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ ജീവിക്കുന്നത് അവരെ കഞ്ഞൂടി നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടിക്കണം അല്ല മുട്ടിക്കണം ഈ മുട്ടിച്ചോ നിങ്ങളതൊക്കെ നടക്കണം നമ്മൾ ഇത് മുട്ടണമെന്നാണ് നീ ചെയ്തോ എടോ റിവ്യൂ പറയാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് എനിക്ക് പറയാൻ താല്പര്യമില്ല ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ താല്പര്യമില്ല അത് പറയാലോ അല്ല ക്യാമറ മൈക്ക് കൊടുത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെന്നൊരു ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ നിൽക്കണോ വേണ്ട അത് ഒരാളുടെ താല്പര്യമാണ് ഉത്തരം പറയുന്നവർ പറയട്ടെ അവർ പൈസ കൊടുത്ത് കാണുന്ന സാധനമല്ലേ ഫ്രീ ആയിട്ടല്ലല്ലോ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ ആണോ ഫ്രീ ആയിട്ടാണോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പടം കണ്ടു എനിക്ക് പടം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസർ പൈസ തിരിച്ചു തരൂ പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ്രോസ് തിരിച്ചു തരൂ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആരെങ്കിലും തിരിച്ചു തരൂ വേണ്ട സ്വന്തം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവിടെ തന്നെ ഭാരവപ്പും കുത്തിത്തിരിപ്പുമാണ് ഏ പിന്നെ ഞാൻ നാട്ടുകാർക്ക് ഇത് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പൈസ തിരിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കാശ് വാങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് പോക്കറ്റിൽ ഇടണം അതിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാക്കണം ഇരട്ടി ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് അടുത്ത പാട്ടം എടുക്കണം നമ്മൾ ഒന്നും ഉണ്ടാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ലൈവ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂലിട്ടിയ സംവിധാനം ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനാണ് ലോകത്തിൽ എന്റെ സിനിമ നോട്ട് ബുക്ക് ഇറങ്ങിയ ദിവസം എന്റെ ആ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ പോലെ ആ സിനിമ തീരണ വരെ കൂലായിരുന്നു മനസ്സിലായി ആ സിനിമ മുപ്പത് ദിവസം പിന്നെ ഓടി മുപ്പത്തഞ്ച് അവാർഡ് അതിനെ കിട്ടാതെ അത് വേറെ കഥ പക്ഷെ ആ ഒരു സംവിധാനം എനിക്ക് പരിപാടി നിർത്തി പോയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ആൾ അവിടെ തന്നെ പ്രസവിക്കുന്ന കാരണം അതുപോലെ കൂവി കാരണം അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന രണ്ടു മൂന്ന് നടന്മാരുടെ സിനിമകൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പുതുമുഖ ആൾക്കാരായിട്ട് വരുന്നതായിരുന്നു എന്റെ പ്രശ്നം ഇവിടുത്തെ ഇതൊക്കെ എത്ര കൊല്ലം മുന്നത്തെ പരിപാടിയായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഏ എത്ര വർഷം മുമ്പാണ് ഈ ഒരു കൾച്ചർ ഉള്ളത് തിയേറ്ററിൽ പോകലും ഒരു പ്രധാന നടന്റെ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോ അപ്പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രധാന നടന്റെ ഫാൻസി ഇവിടുന്ന് അവിടെ പോയി കയറി കൂവി തോൽപ്പിക്കുന്ന കൾച്ചർ ഒക്കെ എത്ര വർഷം മുന്നേ മലയാളി ക്രൗഡ് ഒഴിവാക്കിയ കാര്യമാണ് ഏ ഇതാണ് നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ല അതാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവാതെ അത് നിങ്ങ
അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളും കോളേജും കട്ടാക്കി സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളോടും വേണം കമ്മിറ്റ്മെന്റ് മനസ്സിലായോ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ പൈസ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ പടവും കണ്ട് നെഗറ്റീവ് പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റഫ് തരണം എന്നുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമുക്കും പറയാമല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് സംഗതി പിന്നെ നോട്ട്ബുക്കിന്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് സംഗതി മനസ്സിലാവും ഒരു പടം നല്ലതാണെങ്കിൽ ആ പടത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ദ വേ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ അഭിനയിച്ചവർ എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു പ്രോപ്പർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര ഗോല് കിട്ടിയാലും കയ്യടി കിട്ടും പിന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും ആളുകൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രാജുവൽ ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കാം എല്ലാം ആയിരിക്കും പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു നടനെ കൊണ്ടു നിർത്തിയിട്ട് മോഹൻലാലിനെയും മമ്മൂട്ടിനെയും വിജയിനെയും ഒക്കെ കൊണ്ടു നിർത്തിയിട്ട് എന്ത് ക്ലേശിയും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട് കൈയടിക്കുന്ന ക്രൗഡ് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ എവിടെ ഓക്കെ അതൊരു ഡയറക്ടർ ആയി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഇന്റർവലിനെ പോയി ചോദിക്കുക മൈക്കും പിടിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം 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 ഈ ഇറങ്ങി വരുന്നവര് അവർക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രേക്ഷകനല്ല ഈ നിൽക്കുന്ന ആളുകളിൽ അവരൊന്ന് തിയേറ്ററിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി കൊടുത്താൽ തന്നെ വലിയ കാര്യമായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് എങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അവിടെ പോയി എന്നിട്ട് വെറുതെ ഒരു സിനിമനെ എത്ര കോടി രൂപ മുടക്കി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് അതല്ലേ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീനെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ഡേ റിവ്യൂ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ ഡേയ്സ് ഫോർ ഡേയ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം എന്നോട് ചോദിച്ചു കോടികൾ മുടക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ക്രിറ്റിക്സ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞ റിവ്യൂ ഇടുന്ന ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്നവരാണ് എന്ന് സാർ പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശരി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആ സിനിമേനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ മോശം അഭിപ്രായമാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ആ പടം എടുത്ത് കളയാൻ റെഡി ആണ് മതി മോശം പടമാണ് നാട്ടുകാരൊക്കെ മോശം എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി പടം വേണ്ട ഞാൻ പടം ഇനി ഓടിക്കുന്നില്ല തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പറയൂ ഫിനാൻഷ്യൽ ലാഭമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് പലപ്പോഴായിട്ട് തോന്നിയുള്ള കാര്യം ചില നടന്മാരൊക്കെ പൊട്ടാനായിട്ട് പടത്തിൽ കയറി അഭിനയിക്കും പൊട്ട സിനിമ എടുക്കും കാരണം എന്താ പറയുക കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വരുന്ന സമയത്ത് ലോസ് കാണിക്കണമല്ലോ ട്രസ്റ്റ് ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫീൽഡ് ഫിലിം ഫീൽഡിൽ അതായത് ടാക്സ് കെട്ടിക്കണം അപ്പോൾ കുറെ പടങ്ങൾ പൊട്ട് പൊട്ടിയെന്ന് കാണിക്കണം നടനും കാണിക്കണം പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിനും കാണിക്കണം ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊക്ക് തൊടുക്ക് ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് ഒരു പടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് പൊട്ടിക്കും അതിനൊരു പത്ത് പടം പൊട്ടിയ പത്ത് കോടി രൂപയുടെ പത്ത് പത്ത് പടം നൂറ് കോടി ലോസ് കാണിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു തത്രപ്പടമാണോ എന്ന് ഞാൻ പല പ്രമുഖ നടന്മാരുടെ സിനിമ കണ്ടപ്പോഴും പ്രൊഡക്ഷന്റെ സിനിമ കണ്ടപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യമാണ് ട്രസ്മി എനിക്കാണ് തോന്നി ഇപ്പൊ ഈ ഇത് ഈ റോഷൻ ആൻഡ്രോസ് പറഞ്ഞ കേസിൽ ഓക്കെ അഞ്ചു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് റിവ്യൂ ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പീനിയൻ പറയുക എന്നുള്ള പരിപാടി ഈ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന്റെ വില നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു റിവ്യൂ കണ്ടു എന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കണ്ടു ഒരാൾ പോയി പടം കണ്ടു ഓക്കെ പടം ഞാൻ പറഞ്ഞതും അതും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ എന്താ പറയാ അട്ടർ മണ്ടത്തരമാണ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മെജോറിറ്റി ക്രൗഡിന് ആ പടം ഇഷ്ടമായി എനിക്കിഷ്ടമായില്ല ഞാൻ ആ പടത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ നെഗ്ഗടിച്ചു വളരെ മോശം നെഗ്ഗടിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ഇടുന്ന റിവ്യൂസ് സക്സസ്ഫുൾ ആവുമോ ഇവിടെ റിവ്യൂ പറയുന്ന ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്ന സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യൂസ് കിട്ടുന്ന എല്ലാവരെയും അത് കാണാനും അത് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു ജെനുവിൻ ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൗഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ ജെനുവിനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ വാക്കാളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ പ്രൊമോഷൻ നടത്തി സിനിമ വർക്കൗട്ട് ആയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നിരുന്നിട്ട്
വീഡിയോ ഇടുന്നവരാണ് എഴുതുന്നവരാണ് ക്രിറ്റിക്സ് ആണ് എന്നുള്ള കരച്ചിൽ കാര്യം കേൾക്കാൻ വയ്യത് ഇതിപ്പോ കൊറേ ആൾക്കാരെ ഈ പരിപാടി കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് സംസാരിക്കാണ്ടിരിക്കും അത് ശരി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം മാറിയപ്പോ അഞ്ചു ദിവസമായി സിനിമേനെ കുറിച്ച് മോശം പറയാതിരിക്കുക എന്നായി അപ്പോഴും നല്ല സിനിമ എടുക്കാം ഓക്കെ എന്റെ ഈ ഒരു സിനിമ ഫെയിലിയർ ആണ് സമ്മതിച്ചു ഞാൻ അടുത്ത നല്ല സിനിമ എടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസിൽ സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറയുക അതല്ല ഇത് ചുമ്മാ എല്ലാവരും തലേലും കയറുക പിന്നെ എല്ലാ ഫീൽഡിലും കുരുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇപ്പോ ഡിവ്യൂ പറയുന്ന ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്ന എഴുതുന്ന ക്രിറ്റിക്സിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ പൈസ വാങ്ങി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും ഇല്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പൈസ വാങ്ങി നല്ലത് പറയും പൈസ വാങ്ങി നല്ലത് എഴുതും ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും പക്ഷെ അവരെ സമൂഹം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലായ അത് മനസ്സിലാവും കാരണം ആളുകൾ പോയി സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇവൻ പറഞ്ഞതും ഇവൻ എഴുതി വെച്ചതും അല്ല സിനിമ എന്ന് കാണുമ്പോ ഓക്കെ അവരെ തിരിച്ചറിയും ഇപ്പൊ ഒരു എഴുതുന്ന വ്യക്തി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് പോസിറ്റീവ് മാത്രം എഴുതുക പൈസ വാങ്ങി നെഗറ്റീവ് മാത്രം എഴുതുക അയാളുടെ വേ ഓഫ് എക്സ്പ്രസിങ് കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവും ചിലപ്പോ ചില സിനിമകളൊക്കെ ഒരു പത്ത് സിനിമേന്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ സിനിമ മെജോറിറ്റി ആയിട്ട് കണക്ട് ആവാതെ റിവ്യൂ ഇടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്നവരുണ്ടാവും അതും സമൂഹത്തിന് മനസ്സിലാവും അതാ അത് അവന് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അവന്റെ അടിപൊളിയായിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞതുണ്ട് പടത്തിനകത്ത് ആ പടം നല്ലതാണ് എന്ന് തോന്നി പലരുടെയും റിവ്യൂ കാണുന്ന ഒപ്പീനിയൻ കേൾക്കുന്ന ക്രിറ്റിക്സിന്റെ ഒപ്പീനിയൻസ് വായിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ ക്രൗഡ് ഇവിടെ അല്ലേ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങി ഓക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങി അവിടെ കയറി ഫുഡ് കഴിച്ച ആളുകൾ ആ ഹോട്ടലിലെ ഫുഡ് മോശമാണെങ്കിൽ പോലും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അയ്യോ ഇത്ര പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയതല്ലേ ഏ എന്തിനാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങൾ മോശം ഫുഡാ ഫുഡാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട ഞാൻ നല്ലതാന്ന് പത്ത് ആളോട് പറയട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും ആളുകൾ ഇല്ല നിങ്ങൾ നല്ല സാധനം കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നാട്ടുകാർ നല്ലതാന്നേ പറയുള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പൊട്ട സാധനം കൊടുത്ത് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് നല്ലതെന്ന് പറയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുക പരിപാടി അങ്ങനെ പറയിപ്പിച്ച് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളെ വർക്കിനോട് ചെയ്യുന്നൊരു ചതിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ ഏ നിങ്ങളുടെ ഒരു എഫേർട്ട് ആളുകളുടെ മുന്നിലെത്തി അവർ ക്ലാപ്പ് ചെയ്ത് അവർ കുറച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞ് അതെന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അത് കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം ആ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം വരുന്ന എവിടുന്ന ഓരോ വർക്ക് നിങ്ങൾ തരുന്നതും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നവർ ഓരോ പോയിന്റ് ഔട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് എടുത്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഈ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നവരും ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകളെയും പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ പത്ത് സിനിമ എടുക്കുക എഡിറ്റിംഗ് പഠിക്കും നിങ്ങൾ കുറിയെ പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ആളെന്ന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ പെയ്ഡാണ് നിങ്ങൾ പ്രൊപ്പകൻഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം 